ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യാമ്പ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സ് അതിന് മുന്നേ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ അതേപോലെ കെ ഡബ്ല്യു ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവയുടെയൊക്കെ സിലബസുകൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വീലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാലോ അല്ലേ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദി ഹോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് കൺവേർട്സ് റോട്ടറി മോഷൻ ഇൻ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൺ അപ്പോൾ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ഈ പറയുന്ന വീല് അതുപോലെ തന്നെ ആ റോട്ടറി മോഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വെഹിക്കിളിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ പിറകിലോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണലി മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും എന്ത് പറ്റും ഈ വീൽസ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വീൽസ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് വീൽസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽസ് ആണ് ഈ പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് വീൽസ് ദെൻ വയേർഡ് വീൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ലൈറ്റ് അലോയി കാസ്റ്റിംഗ് വീൽസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് വീൽസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ റിം ആൻഡ് എ പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ റിം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റിമ്മും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഡിസ്ക് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക വീലിൻ്റെ റിം എന്ന് പറയുക അതേപോലെ അകത്ത് ഒരു ഡിസ്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് വീൽസ് എന്ന് പറയുക ദ ഡിസ്ക് പെർഫോംസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പോക്ക് ഒരു സ്പോക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ എന്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിം ഇരിക്കുന്നത് ദ വീൽ അസംബ്ലി ഈസ് ബോൾട്ട് ടു ദി ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഈ വീൽ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക് ഈസ് പെർഫോറേറ്റഡ് ടു ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു ദി ബ്രേക്സ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കിനകത്ത് കുറച്ച് ഏരിയ ഹോളോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഈ പറയുന്ന ഏത് ഏരിയയിലുണ്ട് ഡിസ്കിനകത്തുണ്ട് എന്തിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു ദി ബ്രേക്സ് ബ്രേക്കിലോട്ട് എയർ ബ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർഫോറേഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ വെന്റിലേഷൻ സ്ലോട്ട് ഒന്നും വിളിക്കാം ക്രോംപ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹബ് കവേഴ്സ് ഓവർ ദ ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹബ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോംപ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഹബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ഒരു അംബാസിഡർ കാറിൻ്റെ വീൽസ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഒരു റിം ഉണ്ടാവും ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്കിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രോംപ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഹബും ഉണ്ട് ദൻ വയർ വീൽസ് വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ ചില റേസിംഗ് കാറുകൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള വീൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആരൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീലിനെയും ഹബിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹബ് ആൻഡ് റിമ്മ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സ്പോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഭാഗത്തിന് ഹബ് എന്നും അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതാണ് വീല് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്പോക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഴയ വിൻറ്റേജ് മോഡൽ കാറുകളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ടൈപ്പ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അറിയേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ദ ഫോർവേഡ് അ സ്ലോപ്പിംഗ് സ്പോക്ക് അബ്സോർബ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ
ഒന്ന് ഫോർവേഡായിട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പോക്കുകൾ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പോക്കുകൾ പിന്നെ സൈഡായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷൻ അല്ലാണ്ടും കാണും ഓരോ ഇംഗ്ലീഷിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സൈഡ് വേസ് ഇംഗ്ലീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദ വീൽ എഗൻസ്റ്റ് കോണറിങ് ലോഡ്സ് സൈഡ് ത്രസ്റ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് വേസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ലൈറ്റ് അലോയ് കാസ്റ്റിംഗ് വീൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ഫേമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അലോയ് വീൽസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ അലോസ് ലോ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്താണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഫൈനലി ഗുഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് അലോയ് വീൽസ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വീൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദെൻ ടയേഴ്സ് അപ്പോൾ അറിയേണ്ട ഒരു ബേസിക് കാര്യം ഇതാണ് വീലും ടയറും ഒന്നല്ല ഓക്കെ വീല് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടയർ എന്നാന്ന് പറയാം ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ക്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വീൽസ് വീലിൻ്റെ മേളിലുള്ള കുഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്ന ടയർ വീൽസും ടയറും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് കുഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വീൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വീലിനകത്തുള്ള കുഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടയേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺവെൻഷണൽ ടയർ അതായത് ട്യൂബുള്ള ടയറുകൾ ഇനി ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ടയർ അറിയേണ്ടത് ഒരു ഹാലോജിനേറ്റൽ ബ്യൂട്ടൈൽ റബ്ബർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ലൈനിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എതിനകത്താ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിനകത്ത് അവിടെ ട്യൂബ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ എയറിനെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഒരു ഹാലോജിനേറ്റഡ് ബ്യൂട്ടൈൽ റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്യൂബ്ലെസ് ടയറും അതേപോലെ കൺവെൻഷണൽ ടയറും പഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പാച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പാച്ചിങ് ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുക പകരം ആ റിപ്പയറിങ് മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റബ്ബർ പ്ലഗിങ് ആണ് അപ്പോൾ അനുഭവം ഉള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ റബ്ബർ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പഞ്ചർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി അവിടുത്തെ അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ടയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ടയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ടയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഓരോ പാർട്ടിയുള്ള പേരും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ആ രീതിയിൽ നോക്കി പോയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബീഡ് വയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബീഡ് വയേഴ്സ് ദർ ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ഹൗസസ് ടയർ ഫേമിലി ഓൺ ദ റിം ആൻഡ് ഡോണ്ട് അലോ ഇറ്റ് ടു കംസ് ഔട്ട് ഈവൻ ഇഫ് ദി ടയർ ഈസ് ബസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ കേസ് ടയർ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ടയർ റിമ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നല്ല ഫേമായിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഗ്രിപ്പോട് കൂടി ടയറിനെ വീലുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീഡ് വയേഴ്സ് അപ്പോൾ ബീഡ് വയർ ഇതാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബീഡ് വയേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോവുക ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ടയറിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് അകത്തോട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കാരണം അവിടെ ബീഡ് വയേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ കേസ് ബീഡ് വയസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയാനേ
the rubber covered code distributes the road shocks and prevent separation of thread from tire appo paranillo tire le road vaattu contact varuna part aanu thread appo ee thread oru kaaranavasalum tire inna separate cheythu povan paadilla appo adinu vendi nammal use cheyna റബ്ബർ കവേഡ് കോഡുകളാണ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ബ്രേക്കേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കുഷൻ ദ സോഫ്റ്റ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റബ്ബർ വിച്ച് അബ്സോബ് റോഡ് ഷോക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈൻഡ് പ്ലൈസ് ആൻഡ് ബ്രേക്കർ ടുഗദർ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ട ആൾ കുഷനാണ് ഇവിടെ കുഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സോഫ്റ്റ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റബ്ബറാണ് എന്ത് ചെയ്യും റോഡ് ഷോക്കൾ അബ്സോബ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ ബൈൻസ് പ്ലൈസ് ആൻഡ് ബ്രേക്കർ ടുഗദർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്കറിനെയും അതേപോലെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലൈസിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന കുഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രേക്കേഴ്സായി കുഷനായി അതേപോലെ ബീഡ് വൈസും ത്രെഡും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോഡ് പ്ലൈസ് ഒരു ടയറിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോഡ് പ്ലൈസ് അത് മാത്രമല്ല ടയേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് കോഡ് പ്ലൈസിൻ്റെ പാറ്റേണിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടയേഴ്സിനെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഡിയൽ പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ബെൽറ്റഡ് ബയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലൈസിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ടൈപ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ പ്ലൈ കോഡ്സ് ആർ ഓൺ നെറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ടു ദി ടയർ ആക്സസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ടയർ ആക്സസുമായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇവിടുത്തെ പ്ലൈ കോഡുകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് പ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദെൻ ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷന് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു യൂസ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് റോഡ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ബെറ്റർ വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ പ്ലൈ കോഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ടു ദി ടയർ ആക്സിസ് ടയർ ആക്സിസുമായിട്ട് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലൈ കോഡുകൾ പോകുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫേം കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്ത്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൂടി കാണും അതുപോലെ ഈ ക്രോസ് പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റോഡ് കോണ്ടാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ബെറ്റർ വിയർ റെസിസ്റ്റൻസും ആയിരിക്കുന്നത് ദെൻ റേഡിയൽ പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്ലൈയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കാം ദ പ്ലൈസ് റണ് പെർപ്പനികൾ ടു ദി ടയർ റൊട്ടേഷൻ എക്രോസ് ദി ക്രൗൺ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ടയർ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ ആ ടയർ റൊട്ടേഷന് പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്ലൈസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടയർ ആക്സസിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ റേഡിയൽ പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷനോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലൈസ് റൺ പെർപ്പനിക്കുലർ ടു ദി ടയർ റൊട്ടേഷൻ ടയർ റൊട്ടേഷന് പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലൈസ് പോവുക ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഡ്സ് വേരീസ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രീസ് അപ്പോൾ ഈ കോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രീസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ത്രെഡ് ലൈഫ് ഈ റേഡിയൽ പ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ വേർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ റേഡിയൽ പ്ലൈ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രോസ് പ്ലൈയുടെയും റേഡിയൽ പ്ലൈയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബെൽറ്റഡ് ബയാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റൺസ് കൂളർ ടയർ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ കൂടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂളറായിട്ട് റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷനും കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബെൽറ്റഡ് ബയാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടയർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പ്യുവർലി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റബ്ബർ അല്ല എന്താ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് ദെൻ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടയേഴ്സിൻ്റെ കളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് വിയർ ആൻഡ് അബ്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബീഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ബീഡ്സ് അറിയാമല്ലോ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റയോണും ചെർലിനും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടയർ മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദി ടയർ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കട്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് റോഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരിക അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് കിട്ടും ഒന്ന് ടയറിന് ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ടയറിന് ഒരു വിടുത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടയറിന് ഒരു വിടുത്തും ഉണ്ട് ടയറിന് ഒരു ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റും വിടുത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ടു ദ വിട്ത് ഓഫ് ദി ടയർ അപ്പോൾ അറിയേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതിനെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റും ഈ പറയുന്ന വിട്ത്തും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാം ദെൻ പാസഞ്ചർ റേഡിയൽ പ്ലൈ ടയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ കാറുകളിലുള്ള റേഡിയൽ പ്ലൈ ടയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എത്രയായിട്ട് മാറും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫൈനലി റേസിംഗ് കാസിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എത്രയായിട്ട് മാറും തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മാറി വരിക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ടയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ല ഇവിടം തൊട്ട് ത്രെഡ് തൊട്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന റിമ്മ് വേറെയുള്ള റിമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ വേറെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ത്രെഡ് തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ത്രെഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈറ്റ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടയർ മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടയറിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മെട്രിക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടയറിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ടു നോട്ട് ഫൈവ് ബാർ സെവൻറ്റി ആർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ നമ്പറും എന്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പാസഞ്ചർ കാർ ആൻഡ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിട്ത്ത് ഓഫ് ദി ടയറാണ് ടയറിൻ്റെ വിട്ത്ത് ദെൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ആറ് റേഡിയസ് ഒന്നും അല്ല പകരം എന്താ റേഡിയൽ പ്ലൈ ആണ് നമ്മുടെ ടയർ എന്ന് പറയുവാണ് അതേപോലെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിം ഡയമീറ്റർ ഇൻ ഇഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടയറിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ദെൻ ഫൈനലി ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ അപ
എയർ അഡീഷണൽ ഉണ്ട് ഓവറായിട്ട് എയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ആ മിഡിൽ പോർഷൻ ഉള്ളത് നോർമൽ ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയട്ടെ രണ്ടും നമ്മുടെ റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഏതാ അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് കുറയും ഇനി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷനില്ലാത്ത് സിവിയർ ഫ്ലക്സിങ് ഓഫ് ടയർ പ്ലൈസ് ആൻഡ് സൈഡ് വോൾസ് ടയർ പ്ലൈസും അതേപോലെ സൈഡ് വോൾസും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് ചെയ്തപ്പെടും ഇതിനകത്ത് അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷനകത്ത് മോർ വിയേഴ്സ് ഓൺ ദി എഡ്ജസ് ദാൻ ദ സെൻഡ് ഓഫ് ദ ടയർ അതായത് ടയറിന് മേളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിയർ പാറ്റേൺ തേയ്മാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ടയർ അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അതായത് എഡ്ജസ്റ്റിലാണ് കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്താ അത് ഒരു അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടയർ ആയിരുന്നു അതേസമയം സെൻറ്ററിലാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഫുള്ളി ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടയറിന് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മിനിമൽ കോണ്ടാക്റ്റ് മാത്രമേ റോഡുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ടയറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വിയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓർക്കണം ഒന്ന് ഹാർഡ് റൈഡിങ് അറിയാമല്ലോ ദെൻ അടുത്തത് അപ് നോർമൽ വിയർ ഓൺ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ടയർ ടയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വിയർ ചെയ്യുക സൈഡിനെ കാട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക ആണ് ഈ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷനകത്ത് എം സി ക്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പകരം എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ട് ടയേഴ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് എം സി ക്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് താങ്ക് യു ആൻഡ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ്